ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பார்க்கலாம் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எண்டோகிரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுரப்பிகளுக்கு இந்த சுரப்பிகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளங்கள் கிடையாது இந்த சுரக்கும் பொருள்களுக்கு ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு பெயர் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரத்தத்தின் மூலம் உடல்ல எல்லா பகுதிகளுக்கும் எடுத்து செல்லுது இப்போ எந்தெந்த பகுதியில் என்னென்ன சுரப்பிகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தலையில பிட்ரியூட்ரி சுரப்பி பீங்கல் சுரப்பி இருக்கு கழுத்துல தைராய்டு பாரா தைராய்டு சுரப்பியும் மார்புல தைமஸ் சுரப்பியும் இருக்குது அதே போல வயிற்று பகுதியில பாத்தீங்க அப்படின்னா கணையத்துல லேங்கர்ஹான் திட்டுக்கள் அப்படின்னு இருக்கு அட்ரினல் சுரப்பி அதே மாதிரி இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் இந்த அட்ரினல் சுரப்பில பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் மெடுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனப்பெருக்க சுரப்பிகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண்கள்ல விந்தகமும் பெண்கள்ல அண்ட சுரப்பிகளும் இருக்குது இப்போ நம்ம ஹார்மோன்களை பார்க்கலாம் ஹார்மோன்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புரதங்கள் அல்லது ஸ்ட்ரீராய்டுகளாகவோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாங்க நம்ம பார்க்க போறது தலை பார்க்கலாம் தலையில ரெண்டு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பிட்யூட்ரி ரெண்டாவது பிரியல் சுரப்பின்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிட்யூட்ரி சுரப்பி பார்க்கலாம் இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி பாத்தீங்க அப்படின்னா பட்டாணி அளவு தான் இருக்கும் இந்த இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மூளையில் பகுதியினுடைய ஹைப்போ தலாமசோடு இணைந்திருக்குது இது நாளமில்லா சுரப்பிகளை ஒழுங்குபடுத்துறதுனால இது நாளமில்லா குழுவினுடைய நடத்துனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிட்யூட்ரி சுரப்பினுடைய முன் கதுப்பு வந்து அடினோ ஹைபோசிஸும் பின் கதுப்பு அப்படிங்கிறது நியூரோ ஹைபோசிஸ் ஆக அமைஞ்சிருக்குது இப்போ செவட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோனு இந்த அதாவது அடினோ ஹைபோசிஸ் நியூரோ ஹைபோசிஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுல அடினோ ஹைபோசிஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் செமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன் இது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வளர்ச்சி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து சிறியவங்கள்ல வந்து குறைவான சுரப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா குள்ளத்தன்மையும் மிகையாக சுரந்துச்சு அப்படின்னா அசுரத்தன்மையும் ஏற்படுது இதையே பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரியவர்கள மிகை சுரப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரோமெகலி அப்படிங்கிற நோயை உண்டாக்குது அதுக்கப்புறம் தைரோட்ரோபிக் அல்லது தைராய்டை தூண்டும் ஹார்மோன் டி எஸ் கச் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தைராக்சின் உற்பத்தியை வந்து தூண்டக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்து அட்ரினோ கார்டிகோட்ரோபிக் அல்லது அட்ரினல் புரணியை தூண்டும் ஹார்மோன் ஏ சி டி ஹெச் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஆல்ஸ்ட்ரோஜன் அல்லது கார்டிசோன் உற்பத்தியை வந்து நம்ம உற்பத்தி செய்யறதுக்கு வந்து தூண்டக்கூடிய ஹார்மோனாக இருக்குது அடுத்து பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் எஃப் எஸ் கச் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிராஃபியன் அதாவது பெண்கள்ல கிராஃபியன் பாலிக்கல் அண்ட சுருப்பி முதவி அடுதலை முதிர் அடுதலை தூண்டி அண்ட உற்பத்திய வந்து உருவாக்குறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி விந்து உருவாவதிலேயே தூண்டுவதற்கும் காரணமாக இருக்கு அடுத்து பெண்கள்ல லூட்டினைசிங் அதாவது எல்கச்சு ஆண்கள்ல ஐசி எஸ்கச் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்க இது முன்னாடி இருக்கிற மாதிரியே தான் பெண்கள்ல கிராஃபியன் பாலிக்கல் அந்த சுரப்பி முதிர்வடுதலை தூண்டி அண்ட உற்பத்தியை கொண்டு வருது அதே மாதிரி ஈஸ்ட்ரோஜன் புரோஸ்ட்ரோஜன் பெண்ணின ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யுதோ ஆண் ஆண்கள்ல டெஸ்ட்ரோஜன் உற்பத்தியை வந்து தூண்டக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்து லாக்டோஜெனிக் அப்படிங்கிறது இந்த லாக்டோஜெனிக் அப்படிங்கிறது பெண்கள்ல பால் சுரப்பி வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கும் குழந்தை பேற்றுக்கு பின்னாடி பால் உற்பத்தியை வந்து உருவாக்குறதுக்கும் எது காரணமாக இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்மோன் தான் இப்போ நம்ம அடினோ ஹைபோசிஸ் பார்த்தோம் செகண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூரோ ஹைபோசிஸ் இந்த நியூரோ ஹைபோசிஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிடோசின் இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பெண்கள்ல கருப்பையை சுருக்கியும் விரிவடைய செய்தும் இந்த மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை வந்து விரிவுபடுத்தக்கூடியது ஆக்சிடோசின் அடுத்து வேசோபிரசின் ஆன்டி டயூரிக் ஹார்மோன் ஏடிஹெச் நீர் மீண்டும் உறிஞ்சப்படுதலையும் அடர்த்தியான சிறுநீரை குறைந்த அளவை உருவாக்க ரத்த குழல்களை சுரந்து செய்து ரத்த அழுத்தத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்ப இந்த ஏடிஹெச்சினுடைய குறை சுரப்பு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் அப்படிங்கிறத வந்து தோற்றுவிக்குது நோய அடுத்து இப்ப தலையில இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பினியல் சுரப்பி ரெண்டாவது இந்த பினியல் சுரப்பி பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மூளையினுடைய கார்பஸ் கலோசத்தினுடைய அடியில இருக்குது இது மெலடோனின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை இந்த உற்பத்தி செய்யுது இந்த மெலடோனின் ஹார்மோன் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்பு காம்பு விதைப்பை இங்கில இருக்கு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நிரம்பிகளுடைய அடர்த்திக்கு வந்து முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த பினியல் சுரப்பி அதாவது மெலடோனின் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ